我们呢，现在来到了太和堂民俗文化馆，这里呢有着很多属于芙蓉的古物，让我们一起来看看吧。那么在做装修的过程里面啊，我就有缘发现了一个很重要的一个牌匾啊，就是影响到我开这个文化馆，就是这个，这这个这这个、这个、长十尺的，刚刚好长十尺的这个牌匾。这个牌匾呢，我在这个店的啊，一个很隐秘的地方发现到了。那么我来这边呢，就其实有点悬啊，我讲的，就是可能注定就说要我遇到这个东西。它就好像有去死，去个地方哦，山峰阁楼上啊，看一下有没有牌匾。那么我像它这个牌匾就是什么？是这样，它已经很多历史了，就在这边呢，就不是很严重，所以我就做做一些适当的修补啊。这边我就不要修补了，因为如果我修补完，你以为我这个是我自己雕刻出来的，是吧？啊，这个你看，做完雕刻出来的这种啊，这个历史痕迹，哇，太和就是创办这个太和堂，啊，这个人物。我说你就用太和。不是，你想想，我我这间店啊，百年前啊，啊，一九二一年做洋货的时候是叫做太和堂，四十年代五十年代也是叫做太和堂，啊。他的那个挂的那个牌匾啊，太和堂牌匾从来没有人送过。为了将芙蓉文化继续传承下去，这间文化馆只收芙蓉老物件，只为诉说当地的故事。踏入太和堂民俗文化馆，仿佛进了时光隧道一样，推开门，仿佛那个时代再次重现。京城戏院的招牌高高挂在左侧。就连当年的放映机也被馆长精湛的维修手艺给折服，能让来参观的大家重新体会当年看电影的感觉。那南风吹来清凉，那夜莺低声轻唱。成立文化馆是馆长一人单打独斗的。他用了大量时间收集了这些富有年代感的老物件，有些也是当地老字号所留下的老招牌。因为有了文化馆，这些老物件才得以重新面世。馆长有说，收集这些文物不是为了赚钱，而是为了让下一代看到上一代的生活面貌，而上一代来到这里也能重温当年。这里建议可以四个人以上或者团体结伴参观，参观前需先电话预约。很多被馆长修复好的老物件都能重新运转，这些体验在影片上很难感受到，不如亲自来到现场感受一番吧。这个五零年代的电影放映机到现在还能播放影片哦。你想知道以前人是怎么样看电影的吗？那就需要你亲自过来一趟体验喽。影片下方描述栏里的导航地图，你只要点击一下就可以来这里参观喽。记得帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛。